அதாவது இந்த ஆண்டு எங்களுடைய குழுவினர் நான் உட்பட பார்த்து தெரிவு செய்யப்பட்ட முக்கியமான படங்கள் அதில் வந்து முதலாக விடுதலை பாட்டு இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அயோத்தி ஆர் மண் மதிந்திராமூர்த்தி மதிந்திராமூர்த்தி மந்திரமூர்த்தி சாரி மந்திரமூர்த்தி போர் தொழில் விக்னேஷ் ராஜா மாமன்னன் மாரி செல்வராஜ் குட் நைட் விநாயக் சந்திரசேகரன் டாடா கணேஷ் கே பாபு தண்டட்டி ரமேஷ் சங்கையா சாரி ராம் சங்கையா யாத்திசை தரணி ராஜேந்திரன் பொன்னியின் செல்வன் டூ மணிரத்னம் இயக்குனர் மணிரத்னம் அநீதி வசந்தபாலன் நூடுல்ஸ் மதன்குமார் தட்சிணாமூர்த்தி சித்தா உங்களுக்கு தெரியும் மிகவும் உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்களுக்கும் எங்களோட குடும்பத்துக்கும் எல்லோருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான படமாக நான் அதை பார்க்குறேன் சித்தா எஸ் டியூ அருண்குமார் இருகப்பட்டு யுவராஜ் தயாலன் நாடு எம் சரவணன் அன்னபூரணி நிலேஷ் கிருஷ்ணா வீரத்தின் மகன் இன்றைக்கு ஒரு படத்தை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அந்த படமும் இப்பொழுது இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு அந்த படமும் இந்த ஆண்டு தெரிவு செய்யப்படுகிறது அந்த பாண்டு விஜு அது இயக்குனருடைய பேர் வந்து விஜு அதில் என்னுடைய அந்த படத்தினுடைய நடித்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இன்றைக்கு அந்த பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அன்பு மணி அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க மிக சிறப்பாக ஒளிப்பதிவாளர் இந்த படத்தில் இன்னும் ஒரு பத்து நாட்களில் அந்த ஆண்டு முடியும் போது இன்னும் ரெண்டு படம் நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் ஏன்னா இன்னும் படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் வந்து கடந்த வாரம் வெளியான படங்கள் இந்த வருகின்ற நாளை வெளியாக இருக்கின்ற படம் அடுத்த இருபத்தொன்பதாம் தேதி அதையும் பார்த்து இறுதியாக ரெண்டு படங்கள் மொத்தமாக இருபது திரைப்படங்கள் அதாவது சிறந்த தெரிவாக நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் தெரிவு செய்து பதினைந்தாம் திகதி தமிழர் திருநாளில் அந்த தமிழ்நாட்டிற்குரிய இருபத்தைந்து விருதுகள் வந்து அறிவிக்கப்படும் அனைத்து பத்திரிகைகள் செய்தியாளர் மூலம் இங்கு நிச்சயமாக அனுப்பி வைப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் வசீகரன் சிவலிங்கம் நான் நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழாவினுடைய இயக்குனர் நார்வே என்று நீங்கள் சொல்லுவீங்க நார்வே நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் இந்த எங்களுடைய திரைப்பட விழா கடந்த பதினான்கு வருடங்களாக மிக சிறப்பாக நடைபெற்று இந்த அடுத்த வருஷம் பதினைஞ்சாவது ஆண்டு விழா அந்த வகையில் தான் உங்கள் எல்லாரையும் அழைச்சிருக்கிற முடிக்கு சிறப்பாக கடந்த பதினான்கு வருடங்களாக தமிழ் சினிமாவனுடைய போக்கையே மாற்றக்கூடிய வகையில் இங்கே திரைப்படங்களை உருவாக்கிய எங்களுடைய படைப்பாளிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற படைப்பாளிகளாக இருக்கும் உலகம் முழுக்க இருக்கிற படைப்பாளிகளாக இருந்தாலும் அனைவருக்குமே சரியான அங்கீகாரமும் சிறந்த பாராட்டுகளையும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கொடுத்து வருகின்றோம் உலகத்திலேயே இன்றைக்கு தமிழர்களுக்கென்று தனித்துவமாக இருக்கின்ற ஒரே ஒரு தமிழ் திரைப்பட விழா அனைத்து மக்களாலும் பல நாடுகளாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்பட விழாவாக நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழாவும் தமிழர் விருதுகளும் இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அங்கீகரிக்கப்பட்டும் இருக்கின்றது அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கலைஞர்களை அது சிறியவர்கள் இல்லாமல் வளர்ந்து வாரர்கள் இல்லாமல் வளர்ந்த கலைஞர்கள் வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞர்கள் அனைவரவே அந்த படப்பு படைப்பின் தரம் கருதி தான் எங்களுடைய திரைப்பட விழாவில் நாங்கள் படைப்புகளை சிலை தெரிவு செய்வோம் அந்த வகையில் இப்போ தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்கும் படைப்பாளர்களுக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழா எப்படி அதில் வருகின்ற படங்கள் எப்படி தெரிவு செய்யப்படுகின்றதுன்னு சொன்னால் தமிழர்களுடைய கலையையும் கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு வாழ்வியல் வரலாறு பலி போன்றவற்றை பிரதிபலிக்கக்கூடிய படைப்புகளுக்கு தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றோம் அதாவது கேளிக்கை அல்லது என்டர்டைன்மெண்ட் சொல்ற அந்த அப்படியான படங்கள் ஒன்று அல்ல ரெண்டு படங்கள் தான் எங்களுடைய திரைப்பட விழாவில் தெரிவு செய்யப்படும் அதற்காக ஆர்ட் பிலிம் இது கலை படைப்புகளுக்கான மட்டும் நடத்தப்படுகிற திரைப்பட விழாவும் அல்ல நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அதாவது கூகுளில் நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ச் பண்ணி பார்த்து போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடந்த பதினான்கு வருடங்களில் குறைந்தது நூற்றி ஐம்பதிலிருந்து இருநூறுக்கு மேற்பட்ட பல்வேறு தரப்பட்ட கலைஞர்கள் நோர்வே நாட்டுக்கு வந்து போயிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான அங்கீகாரமும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நோர்வே அரசினாலும் மற்றும் வேறு நாடுகளில் இருந்து வருகின்ற இயக்குநர்களாலும் வழங்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு உதாரணமாக இங்கே நிற்கிறார்கள் அதாவது கௌரவ் இருக்கிறார் இயக்குனர் கௌரவ் அதே மாதிரி ஜாத்தி செயல் நடித்தவர் இருக்கிறார் செயோன் இங்கால சர்வி என்று சொல்லி டூ ஓவர் என்ற படத்தை பண்ணியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட விருதுகள் இன்டர்நேஷனல் சர்வீஸ் எழுதிய வாங்கினவர் அதே மாதிரி நோர்வே தமிழ் திரைப்படவில் சிறந்த விழிப்புணர்வுக்கான குறும்படத்துக்கான திரு சாரி படத்துக்கான விருதம் பெற்றிருக்கிறார் சரவணன் தயாரிப்பாளர் அங்கே எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் சிறகு என்ற திரைப்படம் எங்களுடைய நோர்வே தமிழ் திரைப்படவில் இந்த வருடம் 
சிறப்பு திரையிடலாக திரையிட்டினாங்க அதனுடைய இயக்குனர் சாரி தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் குட்டிரேவதி அவர்கள் மிகவும் ஒரு தரமான படம் ஸோ அப்படி தரம் வாய்ந்த நல்ல படங்களை இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் வழங்குகின்ற இயக்குனர்கள் படைப்பாளிகளை கௌரவித்து உலகத்தின் உச்சியில் அதாவது நோர்வே உங்களுக்கு தெரியும் பூமி பந்தல் எங்கே இருக்கிறோம் என்று சொல்லி சென்னையில் வந்து இருபத்தி எட்டு கிராது என்ன சொல்லுவோம் டிகிரியில் இருக்கு வந்து நோர்வேல மைனஸ் பதினஞ்சு பதினேழு இருந்துட்டு நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஸோ அந்த வகையில் அந்த நோர்வே நாட்டில் இந்த கலைஞர்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் தமிழ் சார்ந்து தமிழர்கள் விருது கொடுத்து கௌரவிக்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு பெரிய பெருமையும் பாராட்டும் அதற்காக நானும் என்னோடு இணைந்து ஐந்து பேர் வந்து அங்கே வெவ்வேறு துறைகளில் பணியாற்றினாலும் இந்த திரைப்பட விழாவை தனித்துவமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு அது சார்ந்த இவர்கள் சொல்வார் மேற்கொண்டு அந்த வகையில் இங்கே வந்திருக்க அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அல்ல இணையவழி நண்பர்கள் வலையொழி நண்பர்கள் அனைவருக்குமே நன்றி இந்த திரைப்பட விழாவில் நான் முக்கியமாக வந்து நாங்கள் வளமையாக இருபது சிறந்த திரைப்படங்களை தெரிவு செய்வோம் ஒரு வருஷம் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் வழியானால் இருபது திரைப்படங்களை தெரிவு செய்வோம் அந்த வகையில் நான் அந்த திரைப்படத்தினுடைய பெயர்களை தருகின்றேன் வளமையாக நாங்கள் இது இந்த படத்தை தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்கான பிரிவுகள் இருக்கு எங்களுக்கு திரைப்பட விழாவை பொறுத்த மட்டும் இருபத்தி இருபத்தைந்து பிரிவுகளில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் விருதுகள் தமிழர் விருதுகள் வழங்குவோம் அதே மாதிரி உலகம் எங்கும் இருந்து வருகின்ற தமிழ் குறும்படங்கள் ஆவணப்படங்கள் மற்றது காணொலிகள் அதாவது மியூசிக் வீடியோஸ் அதுக்கும் அனிமேஷன் படங்களுக்கும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வழங்கி வருகின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் இருந்து சர்வதேச திரைப்படங்கள் கூட தமிழர் விருதுகளை பெறுகின்றது அந்த வகையில் ஈரான் நாட்டில் இருந்து ரஷ்யாவில் இருந்து பிரேசில் இருந்து ஸ்பெயினில் இருந்து யூகே நோர்வேல இருந்து மற்ற சர்வதேச மொழி பேசுகின்ற திரைப்படங்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக விருதுகளை கொடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நாற்பதில் இருந்து ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட தமிழர் விருதுகள் ஒவ்வொரு வருடமும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது ஸோ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இருந்து சச இயக்குனர் சசிகுமார் இயக்குனர் மிஷ்கின் இயக்குனர் சமுத்திரக்கணியனா எஸ்பி அமரர் எஸ்பி ஜனநாயன் அவர்கள் அதே போல் அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து வெற்றிமாறன் ராதாமோகன் பிரபு சாலமன் இப்படி தமிழ் சினிமாவினுடைய அடையாளமாக இருக்கின்ற இயக்குனர்கள் அதே மாதிரி கௌரவ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தூங்கநகரம் திரைப்படத்துக்காக விருது வாங்கினார் நோர்வி நாட்டில் ரெண்டு தடவை வந்துருக்கிறோம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஸோ இப்படி தரமான கலைஞர்கள் தரமான படைப்பாளிகளை இணங்கிண்டு அவர்களுக்கான சிறந்த அங்கீகாரத்தை வழங்குவதே உலக தமிழர்களின் பாராட்டாக வழங்கப்படுவதே நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழா இந்த நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழா வெறும் நாற்பது மக்களோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்பட விழா நோர்வேல உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எப்படி ஒஸ்கார் வந்து இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் ஒஸ்கார் ஒஸ்கார் என்று எல்லாரும் நாங்கள் ஓடி போகிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு அங்கீகாரம்ன்றது எங்களுடைய இன மக்கள் பாராட்ட வேண்டும் வீட்டில் பிள்ளையை நாங்கள் தட்டி கொடுத்து பாராட்ட மாதிரி அடுத்த அயலவர்களுடைய பாராட்டுக்காக நாங்கள் ஏங்கி தவிக்கிறோம் ஆனால் தமிழுக்காக தனித்துவமாக உலகத்தில் இருக்கிற ஒம்பது கோடி மக்களுக்கும் ஆக ஒரு திரைப்பட விழான்னு சொன்னால் அது நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மீடியாக்களில் வந்து கடந்த காலங்களில் இது சார்ந்து பெருசாக விராட்டாலும் அங்கங்கே வந்திருக்கும் ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்தாலும் இந்த அடுத்த வருஷம் மிக சிறப்பாக இந்த திரைப்பட விழா நடைபெற இருக்கு வளமையாக வந்து நான்கு நாட்கள் நடக்கும் நாங்கள் கடந்த காலங்களில் கணக்கு கணிப்பில் எடுத்து இரண்டு நாட்களாக அதாவது காலை பத்து மணியிலிருந்து இரவு மாலை பத்து மணி வரை இரண்டு நாட்கள் மிக சிறப்பாக நடைபெற இருக்கின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் தெரிவு செய்த இதுவரை தெரிவு செய்த ஏன்னா இன்னும் பத்து நாட்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் அந்த ஆண்டு முடியும் போதுதான் நாங்கள் இருபது திரைப்படங்களுடைய ஃபைனல் இதை லிஸ்ட் அறிவிப்பேன் நான் இன்றைக்கு சிறப்பாக இந்த பத்திரிகையாளர் செய்தி என்றபடியே நான் அந்த இதை வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கு அறியப்படுத்துகிறேன் அந்த வகையில் அதாவது இந்த ஆண்டு எங்களுடைய குழுவினர் நான் உட்பட பார்த்து தெரிவு செய்யப்பட்ட முக்கியமான படங்கள் அதில் வந்து முதலாக விடுதலை பாட்டு இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அயோத்தி ஆர் மண் மதிந்திராமூர்த்தி மதிந்திரமூர்த்தி மந்திரமூர்த்தி சாரி மந்திரமூர்த்தி போர் தொழில் விக்னேஷ் ராஜா மாமன்னன் மாரி செல்வராஜ் குட் நைட் விநாயக் சந்திரசேகரன் டாடா கணேஷ் கே பாபு தண்டட்டி ரமேஷ் சங்கையா சாரி ராம் சங்கையா யாத்திசை தரணி ராஜேந்திரன் பொன்னியின் செல்வன் டூ மணிரத்னம் இயக்குனர் மணிரத்னம் அநீதி வசந்தபாலன் நூடுல்ஸ் மதன்குமார் தட்சிணாமூர்த்தி சித்தா அவங்களுக்கு தெரியும் மிகவும் உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்களுக்கும் எங்களோட குடும்பத்துக்கும் எல்லோருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான படமாக நான் அதை பார்க்குறேன் சித்தா எஸ்கியூ அருண்குமார் இருகப்பட்டு யுவராஜ் தயாலன் நாடு எம் சரவணன் அன்னபூரணி நிலேஷ் கிருஷ்ணா வீரத்தின் மகன் இன்றைக்கு ஒரு படத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த படமும் இப்பொழுது இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு அந்த படமும் இந்த
நடித்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த இன்றைக்கு அது பார்த்த அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அன்பு மணி அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க சிறப்பாக ஒளிப்பதிவாளர் இந்த படத்தில் அன்னபூரணி சொல்லிட்டு மற்ற வீரத்தின் மகன் மற்ற சிறகு சிறகு திரைப்படத்தையும் நாங்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்றோம் அதே மாதிரி கிடா இந்த பதினெட்டு படங்கள் இதுவரை தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இன்னும் ஒரு பத்து நாட்களில் அந்த ஆண்டு முடியும் போது இன்னும் ரெண்டு படம் நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் ஏன்னா இன்னும் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் வந்து கடந்த வாரம் வழியான படங்கள் இந்த வருகின்ற நாளை வழியாக இருக்கின்ற படம் அடுத்த இருபத்தொன்பதாம் தேதி அதையும் பார்த்து இறுதியாக ரெண்டு படங்கள் மொத்தமாக இருபது திரைப்படங்கள் அதாவது சிறந்த தெரிவாக நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் தெரிவு செய்து பதினைந்தாம் திகதி தமிழர் திருநாளில் அந்த தமிழ்நாட்டிற்குரிய இருபத்தைந்து திர விருதுகள் வந்து அறிவிக்கப்படும் அனைத்து பத்திரிகையாளர் செய்தியாளர் மூலம் இங்கு நிச்சயமாக அனுப்பி வைப்போம் அதனை தொடர்ந்து குறும்படங்கள் இப்ப குறும்படங்களை வந்து உலகம் இருக்கிற இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருந்து கூட இளைஞர்கள் அறிவிப்பி வைக்கலாம் அந்த திருமட குறும்படங்களுக்கான விருதுகள் அறிவிப்பை நாங்கள் பிப்ரவரி மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதி அறிவிப்போம் அதுக்கான முடிவு திகதி அதாவது நீங்கள் இப்போ கூட அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்து குறும்படங்களை அனுப்பி வைக்கலாம் பதினைந்து ஒன்று அதாவது தை ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்து முடிவு திகதியாகும் அந்த குறும்படங்கள் காணொளி மற்றது ஆவணப்படம் மற்றது இந்த தமிழ்நாட்டு படங்களுக்கான விருதுகளை விட நாங்கள் தமிழீழம் மற்றது டியாஸ்புரான்னு சொல்லி ஒரு கட்டக்குறி வச்சிருக்கிறோம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கில தமிழ் வந்து இலங்கையிலிருந்து வருகின்ற படங்கள் மற்றது டியாஸ்புராவில் புலம்பெயர்ந்து எங்கேயும் வாழ்கின்ற தமிழர்களுடைய படைப்புகள் அது வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா என்று சொல்லி பல தேசங்களில் இருந்து அந்த படங்கள் வரும் அதை விட இன்டர்நேஷனல் கட்டக்குறையிலையும் எங்களுடைய திரைப்பட விழாவில் படங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு திரையிடப்படும் அங்கீகாரம் வழங்கப்படும் இதுதான் இன்றைய முக்கிய செய்தியாக நான் பார்க்கின்றேன் ஏதாவது தவறுபட்டிருந்த பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுக்கு பிறகு இவ்வளவு என்ன சொல்ற பத்திரிகையாளர்களோடு நான் இந்த பத்திரிகையாளர் செய்திக்கு வந்திருக்கின்றேன் இது ரெண்டாவது தடவை இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் இதுவரை இப்படி வந்து செய்தது இல்லை அந்த வகையில் வெங்கட் அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றிகளை வெங்கட்டுக்கும் பரஞ்சோதி அவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வேன் குறுகிய காலத்தில் இதை வந்து என்ன சொல்வது இந்த ஒழுங்கு செய்த சந்தமைக்காக என்னுடைய நன்றிகளையும் மற்றும் இன்றைக்கு எங்களுடைய அழைப்பேட்டு வந்திருந்த அனைவருக்குமே ஏன்டா நான் யாராவது பேர விட்டாலும் அனைவருக்குமே முக்கியமாக கோவில் நாங்கள் அதே வந்திருக்கிறோம் அதனால ஏன்டா அவர் கூட அறம்படத்துக்கு ஏன்னா இயக்குனர் பாலவாரன் இருந்தார் கருணாஸ் வந்து படம் பார்த்தார் அப்போ வேண்டிய சூழல் வழியாக அவரும் போயிட்டார் வீட்டுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அனைத்து கலைஞர்கள் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய எதிர்பூர்வமான நன்றிகள் திறந்தவர்கள் பேசுற பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இயக்குனர் கௌரவ நாராயணன் வசி வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் வசிம் தான் கூப்பிடுவோம் சாரி வசி பிரதர் வந்து உங்களுக்கு விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த தமிழர் அவார்டு வந்து நான் ரெண்டு தடவை வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு தடவையுமே நான் நார்வே போய் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நார்வே வந்து அது ரொம்ப அருமையான ஒரு நினைவு எனக்கு என்னென்னா மறைந்த பாண்டு சார் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நான் சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கொஞ்சம் பெரிய சியாட்டர் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நான் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்த போது திடீர்னு எனக்கு ஒரு டிவிடி கொடு அப்படின்னு கேட்டாரு நான் டிவிடி கொடுத்துட்டேன் அண்ணா பாண்டுவனா ஒரு பிப்டீன் டேஸ் கழிச்சு அவர் பாண்டு அண்ணன் கூப்பிடுறாரு உன்னை வசின்னு ஒருத்தர் கூப்பிடுவாரு நார்த் இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ல அவன் படம் செலக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னாரு அப்புறம் வசிப்பிரி அவர் கூப்பிட்டாரு சொல்லும் போதே வந்து ஆஹ் உங்க படம் வந்து கல்ச்சரை வந்து மேஜரா நீங்க பாத்திருக்கீங்க மதுரையை வந்து ஒரு பாசிட்டிவா நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அதனால இந்த படத்தை நாங்க செலக்ட் பண்றோம் நீங்க அவார்டு வாங்குறீங்களா வாங்கலையான்றது உங்களுக்கு அங்கதான் தெரியும் நீங்க வர விருப்பப்படுறீங்களான்னாரு அப்ப வந்து எனக்கு என்னன்றத நான் கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போதுதான் ரெண்டு வருஷம் பண்ணிருக்காங்க இது மூணாவது வருஷம் பண்றாங்க சரி நம்ம போயிடுவோம் தமிழர் அவார்டு அப்படின்றது வந்து ஒரு தமிழனுக்கு கிடைக்கின்ற முழு நம்பிக்கையோடு தான் நான் அங்க போனேன் உண்மையிலேயே மைனஸ் இருபது டிகிரியில சுட சுட இட்லி போட்டு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியும் சரி அந்த நல்ல தங்க வச்சதும் சரி ரொம்ப அருமையா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு ஃபேமிலியில ஒருத்தர் மாதிரி எப்படி ஃபேமிலியில ஒருத்தர்னா நான் தங்கி இருந்த நலாக்கான்னு சொல்லி ஒரு வீட்டில் நான் இருந்தேன் அந்த நலாக்கா வீட்டில இருந்து நான் வெளில போகக்கூடாது வெளில போறதுன்னா இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போகணும் ஏன்னா உங்களுக்கு எதுவானாலும் நான் இன்சார்ஜ் உங்களோட காட்ஃபாதர் எங்கிட்ட சொல்லாம நீங்க வெளில போகக்கூடாதுன்னு தருவர் ஸோ அந்த அளவுக்கு வர்றவங்களை வந்து அப்படி ஒரு கங்கார் குட்டி மாதிரி மடியில வச்சு அந்த ஹோல் டீம் நான் சொல்றது உங்களோட
ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவார்டு வாங்கிட்டு தூங்கானவரத்துக்காக சிறந்த அவார்டு வாங்கினேன் சிறந்த கலாச்சார ஃபிலிம் சொல்லி கல்ச்சுரல் ஃபிலிம் டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கு கொடுத்தாரு சிகரம் தொடு ரிலீஸ் ஆகுது நான் யாருக்கிட்டையுமே சொல்லாமல் ஏன்னா இங்கே பொறுத்தளவு என்னென்னா ஐ எம் வெரி மச் அ ஷுர் தட் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க இதுக்கு முன்னாடி வாங்கினவங்கன்ற ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இவர்கிட்ட இருக்கவே இருக்காது அதுதான் மெயின் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு தடவை போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள கூப்பிட்டு இன்னைக்கு ஓப்பனாக நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு அவார்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எப்படின்னா அந்தந்த சேனலுக்கு போகிறவங்களுக்கு அவார்டு நீ போகிறதுனா அவார்டு கிடையாது ஏன்னா நானே ஒரு நாலு சேனலுக்கு போகலாம் அதனால் அவார்டு கொடுக்கல டேரெக்டாக அவங்களே சொன்னாங்க ஸோ ஹீரோவோட என்னோட ஹீரோயினோட ஒரு இயக்குனர் கே கேமராமேன் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த அவார்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் அவார்டு கொடுத்துருவாங்க வேறஸ் இங்கே அது எதுவுமே செல்லுபடி ஆகாது சிகரம் தொடு நான் அனுப்புறேன் அதுவும் புது டீம் இவர் அது உள்ளே வரமாட்டார் புது டீம் பார்த்து டென்மார்க்கு பாரிஸ்னு ஒரு அஞ்சு பேர் குழு வந்து உட்காந்து படம் பார்த்து இந்த படத்தை பெஸ்ட்டு சோஷியல் அவேர்னஸ் அவார்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப கூட இவர் கூப்பிடல இவர் எனக்கு ரொம்ப தெரியும் ஆனா இவர் கூப்பிடல இவங்க டீம்ல இருந்து ஒருத்தர் கூட்டு இந்த வருஷமும் உங்களுக்கு அவார்டு கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு நான் வர்றேன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது நானா கிளம்பி அந்த அவார்டுக்கு போனேன் வாங்குறதுக்கு சோ எனக்கு ஒரே ஒரு மனசுக்குள்ள இருக்க ஒரு ஆசை இந்த தமிழர் அவார்டு வந்து இன்னும் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள இருக்கோன்ற மாதிரிதான் எனக்கு ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கு அதுக்கு காரணம் சில பேர்கள் மட்டுமே சேர்ந்து சசி வந்து மசி வந்து அவ்வளவு விஷயத்தையும் தன் தலையில வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் அதை செய்யறாரு எனக்கு அந்த நார்வே கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் தமிழ் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு சென்னை இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் நடக்கும் போது இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் அதோட ஒட்டுமொத்த செலவியத்தை அவ்வளவு ரூபாய் தர்றாங்க லாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் அது இங்க நடக்கிற நமக்கு பெருமை அதே மாதிரி ஒரு தமிழர்களுக்காக தமிழர் நடத்துற ஒரு தமிழர் விருது நார்வேல நடக்குது டெஃபினட்டா நம்மளோட அரசாங்கமும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் நார்வே அரசாங்கமும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அன்னிச்சுன்னா பசி சொன்ன மாதிரி இது மிகப்பெரிய அளவுக்கு ரீச் ஆகும் இன்னும் பல கலைஞர்கள் வந்து இதுல வந்து ஊக்குவிக்கப்படுவாங்க ஸோ ரெண்டு தடவை ஆடு வாங்கினதுனால நான் இங்க வரல நான் வாங்காட்டினாலும் இங்க வந்திருப்பேன் ஏன்னா அவ்வளவு சிரத்தி எடுத்து அங்க பண்றாங்க நாங்க போகும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ஒரு 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 நூறு பேர் வர்றவங்கள ரிசீவ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்து அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பண்ணி அவங்களுக்கு போர்டர் லாஜிங் ஏற்பாடு பண்ணி இவ்வளவு ஒரு தனி மனிதனால பதினாலு வருஷம் பண்ணிருக்காருன்னா ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஒரு ரியலி ஒரு கைதட்டி எல்லாம் எவ்வளவு சிரமத்தில் இருக்காருன்றதும் எனக்கு தெரியும் எவ்வளவு கடன்ல இருக்காருன்றதும் எனக்கு தெரியும் என்னால முடிஞ்ச சப்போர்ட் இந்த நார்வே தமிழ் திரைப்பட குழுவுக்கும் வசிக்கும் என்னைக்குமே இருக்கும் ஆனா ஊர்கூடி தேர் இழுக்கணும் அதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மீடியாக்கள் மூலியமா அது போய் ரீச் ஆகும் நான் ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன் இந்த வருஷமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த பதினைந்தாவது விழா பதினாறாவது விழாவுக்கு பதினாறாவது விழாவுக்கு அடுத்த ஒரு தரமான படத்தோடு நானும் வருவேன்னு இங்க வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நான் மாலா மன்னியன் சிறகுன்னு ஒரு படம் தயாரிச்சிருக்கேன் அது ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டிலேயோ இல்ல உலகத்திலயோ இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல கோவிட் டைம்ல மாட்டினதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் ஒரு ஒரு வருஷமே ஏப்ரல்ல பிக்ஸ்ட் டேட்ஸ்ல அந்த பெஸ்டிவல் நடக்குது எனக்கு ஒரு பத்து வருஷமா எனக்கு தெரியும் இந்த பெஸ்டிவல் நடக்குதுன்னு இந்த வருஷம் எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு நம்ம இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல ஆனா இது அங்க ஸ்பெஷல் பிரீமியருக்கு போடுவாங்களான்னு கேட்டு அனுப்பி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் மூலமா தான் அனுப்பி வச்சேன் திருமதி ரூபிணி செல்வநாதன் அப்படின்னு ஜெர்மனில இருக்கிற ஒரு நண்பர் மூலமா அவங்க வந்து இதை அனுப்பி வச்சு வசிக்கு அவர் பார்த்துட்டு 
இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீமியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ப்ரீமியர் பண்ணீங்கன்னா இந்த வருஷம் அவருக்கு தகுதி வாய்ந்ததா அத அந்த லிஸ்ட்ல அது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ நானும் இயக்குனர் குட்டிரேவத்தையும் இந்த வருடம் ஏப்ரல் எண்டில் நாங்க போயிட்டு அந்த படத்தை ஸ்கிரீன் பண்ணோம் அங்க பார்த்த எல்லாருமே வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அது நாங்க பைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் படம் இங்க வெளியிடும் போது அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த பைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு காட்டலாம் ப்ரெஸ்ல அப்படின்னு அங்க போயிட்டு வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப எப்படி இயக்குனர் கௌரவ் சார் பேசினாரோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் அனுபவம் இருக்கு இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு புது விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு இந்த படாடோபமான விழா கிடையாது ஆனா ஆத்மார்த்தமான ஒரு நிறைவான மனசுக்கு நிறைவான ஒரு விழாவா இருந்தது அங்க வந்த எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலி மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம் அவர் சொன்ன மாதிரி அண்ட் வசி அண்ட் ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து நம்மள அப்படி பார்த்து காத்து போய் ஏர்போர்ட்ல இறங்குறதுல இருந்து பூங்குவத்து கொடுத்து அழைக்கிறதுல இருந்து திருப்பி வழி அனுப்புற வரைக்கும் அவங்கள அவங்களோட சிஸ்டர் மாதிரி தான் அக்கான் தான் கூப்பிடுவாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாண்டிங் வி டெவலப் அண்ட் நம்ம ஃபேமிலியில நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்காக நம்ம தமிழர்கள் நல்ல படம் எடுக்கும் போது ஆஹான்னு பாராட்டுவோம் இல்லையா அது ஒரு குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கும் போது பாராட்டுறது பேசுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ ஒரு வெளிநாட்டுல போயிட்டு ஒரு தமிழ் படத்துக்கு இந்த ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் போது இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு ரொம்ப பெருமைக்குற விஷயம் எனக்கு என்னவா இருந்தது அப்படின்னா அங்க வந்து அந்த ஊர் மேயர் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அந்த அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு அந்த செருமனி ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அவார்டு வாங்கினதெல்லாம் நாங்க பார்த்துட்டு வந்தோம் அண்ட் இந்த வருஷம் அவார்டு வாங்க வர முடியாதவங்களோட அவார்ட்ஸ் ரெண்டு வந்து நானும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ அதுவும் எனக்கு ஒரு பெருமையா கௌரவமா இருந்தது ஸோ அதான் பார்த்திபன் சாரோட வருது அப்புறம் இவங்க அன்பறிவு மாஸ்டர்ஸ் வருது அதெல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தா அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் விக்ரம் படத்துக்காக கிடைச்சிருந்தது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த எனக்கும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து இன்னும் பெரிய லெவல்ல எல்லாரோட சப்போர்ட்டோடையும் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட்டோட எல்லாருமே அங்க வரணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன் இட் இஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு லண்டன் மாதிரியோ இல்லை அமெரிக்கா மாதிரியோ நான் கூட நிறைய தமிழர்கள் இருப்பாங்க இன்னொரு ரொம்ப பாராட்டத்தக்க விஷயம் நான் அங்கேயே ரொம்ப இமோஷனல் ஆகி பேசின ஒரு விஷயம் என்னன்னா அங்க அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரில வேற வெர்லி ஃபியூ இந்தியன்ஸ் ஆர் கொஞ்சம் தமிழர்கள் இருக்கிற நார்வே டென்மார்க் ஸ்வீடன் அது மூணும் ஒன்னா இருக்கிறதுனால ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ் அங்கிருந்து வந்து தமிழ் டேலண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து தமிழர்கள் அங்க இருக்கிற தமிழர்கள் அவங்கள எல்லாரையும் வந்து ஒரு ஈவினிங் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி அவார்ட்ஸுக்கு முன்னாடி பாட வச்சாங்க சத்தியமா சொல்றேன் இங்க இருக்கிற நம்மளுடைய நம்ம ரொம்ப அபிமானத்துக்குரிய பாடகர்கள் பாடகர்கள் எப்படி பாடுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஈவன் தோ தே ஆர் நாட் ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்ஸ் அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அதுல என்ன நல்ல விஷயம்னா இப்போ இந்த வருஷம் வெற்றிமாரன் சார் வந்திருந்தாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பெரிய இயக்குநர்கள் முன்னாடி இல்ல படைப்பாளிகள் முன்னாடி அவங்கள பாட வைக்கும் போது அவங்களுக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண ஒரு ஃபீல் இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு தமிழ் படத்துல எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது ஸோ அங்க அங்க இருந்த மக்களும் சரி இங்க இருந்து போயிருந்த நாங்களும் சரி அது நிஜமாவே சூப்பர் டேலண்ட்ஸ் அங்க இருக்கு அதை பார்த்து ரொம்ப பெருமையா ரொம்ப கௌரவமா இருந்தது இந்த தமிழ் டேலண்ட்ஸ் அங்க பாக்குறதுக்கு சோ இட் இஸ் ஒரு கிராஸ் கண்ட்ரி இது மாதிரி தான் சோ இந்த பிப்டீன்த் இயர் வந்து சிறப்பா பண்ண உக்கான் போன அதுல இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு சோ திடீர்னு இப்ப வரேன்னு சொன்ன உடனே எதா இருந்தாலும் ஓகே நான் அதான் ப்ரெஸ் இருக்காங்க நீங்களும் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல்க்கு நீங்க வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு நான் சொன்ன அதான் இவர் சொன்ன மாதிரி அங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அக்கா அக்கான் கூப்பிடுவார் ஆனா விருது வரும்ன்றதெல்லாம் இல்ல அண்ட் எனக்கு வந்து விருதுக்காக நான் இதை பண்ணவும் இல்ல அந்த அந்த படத்துக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சது இல்லையா ஒரு நல்ல படம்னு அவரை சொல்ல வச்சதும் அந்த அந்த ஊர் மக்கள் நான் ரெக்கார்டிங்ல வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இமோஷனலா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னோட படம் வந்து ஒரு டிராவல் அண்ட் மியூசிக் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி ஸோ ஒரு அம்மா பொண்ணு அது அந்த மாதிரி நிறைய
ஸோ விருதை எதிர்பார்த்து எதையும் அவரும் சரி நானும் சரி இங்கே வந்திருக்கிறதோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த வருஷம் மீட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களும் அந்த திரைப்படத்தை பார்த்து பைக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது படம் நீங்கள் அதே ஊரில் இருக்கீங்க உங்களை எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி கார்டெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் தெரியாதவங்க மற்ற ஊர்லேருந்து வந்தவங்க இல்லை இதே ஊர்லேருந்து வந்து அறிமுகம் இல்லாதவர்களையும் நான் நிறைய பேர் மீட் பண்ணேன் ஒரு தனி மனித முயற்சி பிளஸ் இவருக்கு சப்போர்ட்டா ஒரு ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க மட்டுமே ஸோ அதனால எனக்கு என்னோட ஒரே வேண்டுகோள் என்னவா இருக்கும் இந்த விருது வாங்குறவங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த வருஷம் யார் வாங்கினாலும் இந்த பிப்டீன்த் இயர ஒரு சிறப்பாக்கணும்னா உங்க பிரசன்ஸ் மட்டும் போதும் எங்களுக்கு அவ்வளவுதான் ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி படி ஹூவர் இஸ் வின்னிங் தி அவார்டு நான் கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணாங்களோ அவங்கள எல்லாமும் வர வைக்க முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாருமா சேர்ந்து ட்ரை பண்ணலாம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஊர் கூடி தேர் இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ நான் யார்கிட்ட எல்லாம் முடியுமோ பேசுறேன் வர வைக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல்ல இந்த விழா நடக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி விருது வாங்கி வர முடியாதவங்களோட விருதுகள் பிளஸ் இந்த வருஷம் வாங்க போறவங்க எல்லாருமே ஒரு இது ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனா கெட் டுகெதரா எதுவும் எதிர்பார்க்காம அதாவது விருதுன்ற பேர்ல ஒரு பணம் முடிப்போ அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது ஒரு ஷீல்டு தான் ஆனா அதை விட நிறைவா அவங்களுடைய வாம்த் அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அவங்களுடைய நம்மள நம்மள ஒரு ஒரு பாண்டுக்குள்ள கொண்டு வராங்க இல்லையா தமிழர்ன்ற ஒரு பாண்டு அப்புறம் இந்த இவ்வளவு கடல் கடந்து போய் இப்படி ரசிக்க வச்சு நம்மள ஊக்கப்படுத்துற ஒரு நோக்கம் இருக்கு இல்லையா நல்ல நோக்கம் ஸோ இதுக்காக வச்சு எல்லாருமே போய் என்கரேஜ் பண்ணோன்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் திஸ் அப்பீல் இஸ் டு ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல் த ஸ்பான்சர்ஸ் ஆல்சோ ஹூ ஹவ் கேன் சப்போர்ட் அது நடந்துச்சுன்னா இது இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விருப்பப்படுறேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஓன்லி தமிழ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அவுட் சைட் இந்தியா ஸோ ஸோ ஆல் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு வசி அண்ட் everybody who has received the award and who is in the list this year thank you sir thank you sir aram pottu vaangi irukinga kadana varla anaiyarkum vanakkam anaiyarkum vanakkam nanbar parajith mulima da naan kelvi putta indha nigachikku vandha இப்போ இயக்குனர் கௌரவம் அவரை வந்து சகோதரி மாலமணி இல்லாம பேசும்போது தான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம இதுக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா ஒரு கலைஞருடைய ஒரு நல்ல திரைப்படம் என்பது எடுக்கிறதோட முடிஞ்சிருது இல்லை ஒரு கலை கலைஞருடைய ஒர்க் அதை அங்கீகரிக்கும் போது தான் அது முழுமையடையிறதா நான் நம்புறேன் அந்த அங்கீகாரத்தை வந்து ஒரு தனி மனிதனா ஒருத்தர் செய்யறாருன்ற ஒரு அந்த விருப்பம் இருக்குது இல்லை அந்த விருப்பம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தியாகம் தான் அது ஏன்னா கௌரவ பிறகு சொல்லும்போது அவர் தனி மனிதனாக இருந்து அது அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற பொருளாதாரம் அதுக்கப்புறம் வந்து விருது கொடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பகை இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஒரு எல்லாருமே விருது பெற ஆசைப்படுறோம் ஆனால் எல்லாமே விருதுக்கான தயாராக இருக்கிறோமானா இல்லை அப்போது ஒரு சிறந்த ஒரு விருது பெறுவதற்கான ஒரு கலைஞனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்றது வந்து அங்கீகரிக்கிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அது ஒரு பகையோடு செய்கிற ஒரு வேலை தான் அந்த வேலையை வந்து நான் அப்படி தான் செய்வேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து செய்கிறது ஒரு விதமான தியாகம் தான் நம்புகிறேன் அதுவும் தனி மனிதனாக செய்கிறார் சில நண்பர்களோடு செய்கிறார் அவருடைய அதுவும் சொந்த முயற்சியில் சொந்த செலவில் செய்கிறாருனா இது வந்து ஒரு அரசை விட ஒரு இவங்களே ஒரு ஒரு அரசாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அரசு இவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யுமா செய்யாதான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து ஒரு நாம ஒரு அரசாக இருக்கிறது இருக்குது இல்லையா ஒரு கலைஞனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வழங்குறது இல்லையா அது வந்து ஒரு அரசை விட மேலான செயல் நான் நம்புகிறேன் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் பேசுறாங்க குட் ஈவினிங் என்னோட பேர் ஷார்வி என்னோட லாஸ்ட் மூவி டூ ஓவர் ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் மெசேஜ் ஆல்கோஹால் பேஸ்டு சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சு நாங்கள் ஃபிலிம் சப்மிட் பண்ணோம் அப்போ சப்மிட் பண்ணும்போது ஃபெஸ்டிவல் டைரக்டராக எங்களுக்கு தெரியாது எங்களோட என்னோட ஃபிலிம் ஜூரிஸ் பார்த்தது ஜெர்மனி ஸ்பெயினில் உள்ள அந்த ஜூரி டீம் தான் பார்த்து படம் செலக்ட் பண்ணோம் நாங்கள் போன ஃபெஸ்டிவல் அட்டன் பண்ணால் ட்ராவல் பண்ணோம் அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ டிகிரி சென்டிகிரேடு ஃபீவர் ஏன்னா இவர் ஆள் ரெண்டு ஜாக்கெட் போட்டு நிற்கிற ஏர்போர்ட்டு வெளியில் எங்களை ரிசீவ் பண்ண வரும்போது அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபெஸ்டிவல் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைரக்டர் நார்மலாக நாங்கள் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிட்ட ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அவார்ட் வாங்கி இருக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அங்கே போ
எங்களோட ஃபுட்டு ட்ராவல் எங்களை மாதிரி வந்த மேடம் மாதிரி வந்த எல்லா கெஸ்ட்டையும் ஃபுல் த்ரீ டேஸ் தூங்காமல் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஃபெஸ்டிவல் ஈவெண்ட் எல்லாம் சிறப்பாக இருந்துச்சு நம்ம ப்ரீவியஸாக எல்லாருமே பேசினேன் இப்போது மீடியா பண்ண வேண்டிய ஒரு ஹெல்ப் நம்ம தமிழ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லி இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டில் சோஷியல் மீடியா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எந்த அளவுக்கு இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஒவ்வொரு வாய்ப்பு வரும்போது கொஞ்சம் கேர் எடுத்து நீங்கள் கொடுக்குற பப்ளிசிட்டி தான் வசீகரன் இருக்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் மனிதனோட வளர்ச்சி அது இல்லாமல் இவர் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஃபெஸ்டிவல் நடத்துகிறோம் எல்லாரையும் பழகிறோம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல ஹியூமன் ஆனால் இவர் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஆகும் அடுத்த ஜெனரேஷன் அடுத்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லா வகையிலும் வளரணும்னா இன்னைக்கு ஒரு மீடியா சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் இல்லைன்னா இது கடந்த காலத்தில் போன மாதிரி இருக்கும் அதனால கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு இந்த தமிழ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் தமிழ் ஐடென்டிட்டியாக நடக்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு எந்த வகையில் உங்களால் க்ரியேட்டிவாக மேக்சிமம் ப்ரமோஷன் வாய்ப்பு வரும்போதெல்லாம் கொடுக்க முடியும் அந்த டைமில் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அது ஒரு பெரிய உதவியா இருக்கு தேங்க்யூ வணக்கம் ஏ பேர் சரவணன் நான் பிலிப் ப்ரொடியூசர் நம்ம இயக்குநர் சொல்லும் போது படம் பேர் வந்து டூ ஓவர் நாங்கள் நார்மே போகும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த வசீகரன் தான் ஏர்போர்ட்டில் வந்து எங்களை பிக்கப் பண்ணி எங்களை வந்து நாங்கள் ரூம் எங்களுடைய ரூமில் வந்து எங்கள் ஸ்பாட்டு கொண்டு போனது அவருடைய ஃபுட்டு நண்பர் சொன்ன மாதிரி சாப்பாட்டுலேருந்து ரொம்ப சூப்பராக கவனிச்சுக்கிட்டாரு இது பெருமையாக சொல்லலை அதை நான் அனுபவித்தேன் ஏன்னா இப்போ என்னுடைய இயக்குநர் சொன்ன மாதிரி நிறைய கண்ட்ரி நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அவார்டு கிட்டத்தட்ட இந்த டூ ஓவர் படம் வந்து நூற்றி ஐம்பது அவார்டு கிட்ட நான் வாங்கிட்டோம் அந்த அவார்டில் நான் ஃப்ரான்ஸ் போனோம் ஜெர்மன் போனோம் நெதர்லாந்து போனோம் இங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணும் போது கூட எங்களுடைய ஃபான்ஸை வந்து கரெக்டாக நம்ம எங்கே தங்குறோமோ நாங்கள் டேரெக்டாக தான் போகணும் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் நண்பர் வீட்லேருந்து ஃபுட்டு வரும் அதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக எங்களை பார்த்து ஏர்போர்ட் வந்து எங்களை அதை ட்ராப் பண்ண வரைக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் அதே மாதிரி அங்கே உள்ள அந்த குழு இருக்காங்களே அந்த குழுவில் வந்து எல்லாம் ஒரே உண்மையின் ஆர்மி மாதிரி வசீகரணம் தான் எல்லாமே இழுத்து போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தார் அவங்க டீம் இருக்காங்க இருந்தாலும் இவரது இவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அது அதிகமாக இருந்துச்சு மீடியா நண்பர்களுக்குனா நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா தயவு செஞ்சு இப்போ நம்ம சென்னை பேசுவதில் நடக்கிறப்ப நட நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இங்கே லாஸ்ட் நாள் நடக்குது அங்கே நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் வந்து பணம் கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் லேக்ஸில் கொடுக்குறாங்க தங்கராசு தான் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி இந்த நார்வே தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் வாய்ப்பு கொடுத்து ரொம்ப நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நார்வே தமிழ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் குழுவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் யாத்திசியோட வெற்றிக்கு பிரசன்ட் மீடியா நீங்களும் வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்க அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக வந்து நார்வே குழுக்கும் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் குழுக்கும் அப்புறம் வசீகரன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு டீமாக இருந்து யாத்திசை வந்து மக்கள் முன்னாடி வந்து பார்த்து வெற்றி அடைஞ்சதுக்கும் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி எங்களை கூப்பிட்டு அங்கீகரிக்கிறதுக்கும் வந்து எங்கள் குழு சார்பாக வந்து ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னும் நல்ல படங்களை இங்கேருந்து கொடுப்போன்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கும் நன்றி என்னோடய பேர் மகேந்திரன் நான் யாத்திசை படத்தோட வணக்கம் என்னோட பேர் மகேந்திரன் நான் யாத்திசை படத்தோட படத்துக்குப்பாளர் இந்த அழைப்பை கொடுத்த வசீகரன் சார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி விருதுகள் தான் எங்களோட பெரிய அங்கீகாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா யாத்திசை வந்து தமிழர்களுடைய பண்பாடு வாழ்வியலை மையமாக வச்சிருத்த படம் அந்த படத்துக்கு தமிழர்கள் விருதுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டது எங்கள் குழு சார்பாக நாங்கள் வந்து ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி இயக்குனர் வந்து இங்கே வர முடியல அவர் சார்பாக நாங்கள் வந்திருக்கோம் நார்வே தமிழ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அவட குழுவுக்கும் சீக்கிரம் அவருக்கும் எங்களோட நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் நான் வந்து கேமராமேன் அன்புமணி ஒரு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வருஷமாக அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் ஆக்சுவலி இந்த படத்துக்கு வந்து வீரத்தின் மகன் சார் நான் வசிக்கிற சார்கிட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசியிருந்தேன் அப்போ வந்து நம்ம படம் பார்க்குறதுக்காக மட்டுமே 
பதினெட்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்திருக்காங்க அது வந்து மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது படத்தை பார்த்துட்டு வந்து படம் செலக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றது தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது படம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் இது வந்து பெரிய பெரிய படங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகிற இதில் நம்ம படமும் செலக்ட் ஆகிருக்குது வீரத்தின் மகன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்த்த எல்லாருமே நல்ல ஒப்பீனியன் சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் இது வீர் சார் அது என்னென்ன இதுக்காகவே நாலு நாளுடைய வேலையில இருந்து விடுமுறை எடுத்தா விடுப்படுத்தா வந்திருக்கிறேன் வந்து இந்த வீரத்தின் மகன்ன்றது வந்து நீங்க அந்த டைட்டிலே உங்களுக்கு தெரியும் படம் என்னத்தை பேசும் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த திரைப்படம் ஆரம்பிக்கும் போது இது கற்பனை என்று சொல்லி போட்டிருக்கு ஆனால் கற்பனை என்றாலும் நீங்கள் படம் பார்க்கல அது கற்பனை இல்லை என்பதும் இதில் வந்திருக்கிற அனைத்து உங்களை எல்லாருக்கும் உலக நண்பர்கள் அனைவருக்குமே புரிஞ்சிருக்க நினைக்கும் பார்த்தாட்களுக்கு பார்த்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக இப்படியான படங்கள் ஏன்னா அன்றைக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவில் வன்முறை கூடின படங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ண படங்கள்லாம் இல்லை ஏன்னா எங்களுடைய படங்கள் நாங்கள் தமிழ் படம் என்று அடையாளம் கொடுத்தக்கூடிய படங்களை தான் நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம் தொடர்ந்து பதினஞ்சு வருஷமாக தெரிவு செய்து வரோம் அதில் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் என்று சொல்லி கேளிக்கை சம்மந்தமான படங்கள் அதாவது கொமர்ஷியல் இந்த சண்டை பயிற்சி கொம்படி அது இதன் இருக்கிற அந்த படங்கள் எல்லாமே இருக்கு மா அது தாண்டி ஒரு வாழ்வு இருக்குது தமிழருக்கு அது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படணும் என்று சொன்னால் உண்மையாக நடந்த கதைகள் சொல்லப்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டையும் ஈழத்தையும் பிரிக்க முடியாது அப்படியான ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல கேவ் பொலிட்டிக்ஸ் ஒன்று உருவாகி கொண்டிருக்கு அந்த அரசியல் சூழ்நிலை வந்து கொண்டிருக்கு அது இன்றைக்கு இந்தியா உட்பட வந்து இன்றைக்கு எங்களுக்கான ஒரு நாடு அமைந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு துணிலாம் இன்றைக்கு பல விஷயங்கள் நகர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கு அந்த வகையில் பார்க்கல இது இந்த இந்த படம் வீரத்தின் மகனான பொறுத்த மட்டில் இது வந்து நிச்சயம் மக்களுக்கு உலக தமிழர்களுக்கு முதல் முக்கியமாக உலக தமிழ் அனைவருக்கும் இளைஞர்களுக்கு சிறப்பாக சொல்லப்பட வேண்டிய படம் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இல்லாமல் எங்களுடைய வாழ்வு மறக்கப்படுகிறது எங்களுடைய காட்சிகள் வரலாறு மறக்கப்படுகிறது நாங்கள் நாங்கள் தமிழர்கள் நாங்கள் இப்படி தான் வாழணும் உங்களை மாதிரி நாங்கள் ஒரு இனம் எங்களை வாழ விடுங்க என்று சொல்கிறதுக்காகவே நாங்கள் அழிக்கப்பட்டோம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இந்த கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இறந்திருக்கிறார்கள் அந்த பலியோடு அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு நான் மூன்று மாசமாக அழுதழுதே குருதி வழி என்ற இருவட்டை வந்து உடனே அதை படைப்பாக்கி நான் அந்த படைப்பு வந்து அந்த வரலாறு பதிவு செய்யப்படும் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வலியொலியில் இன்றைக்கு அந்த பாடலை நான் என்ன சொல்கிறது தரவேற்றம் செய்ய முடியாது த அதை போட்ட உடனே எடுத்துடுவாங்க வந்து இருந்தாலுமே எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ் மக்கள் கூடுறாங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் திரைப்பட விழாக்கள் நடக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் அந்த பாடல்கள் இன்றைக்கு போது உலகம் முழுக்க வந்து அந்த பாடலுக்காக பல கலைஞர்கள் பல தமிழ் மக்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளில் வந்து ஒவ்வொரு மே பதினெட்டும் வந்து அந்த பாடல்கள் வந்து நடனத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுது அப்படியான ஒரு முக்கியமான ஒரு கதையைத்தான் இவர்கள் தேர்வு செய்து ஆ மன்னிக்கணும் ஸோ அப்படியான ஒரு கதையைத்தான் இவர்கள் ஒரு அதாவது பாலச்சந்திரனுக்கு நடந்த அந்த கடைசி இறுதி நேரங்களை மட்டுமே ஒரு மிக அழகாக வந்து திரைப்படமாக சொல்லியிருக்கணும் அதுவும் வந்து நீங்க இன்னொரு விஷயம் நான் பெருசா உடனே ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கு வந்து பயங்கர ஒரு கதை சென்சர் வந்து பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க அது வந்து இது வந்து ஒரு டீம் டோட்டல் கேரளா டீம் அப்படின்றதுனால தமிழ்நாடு இயக்குநர்களே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் யோசிக்கல நீங்க எப்படி அங்கிருந்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை இது பண்ணீங்கன்னா சென்சர்ல வந்து வந்து ஒத்துக்கல வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி இதுக்கு வந்து சென்சார் வந்து அடிச்சு கொடுத்ததா வரும் சார் தான் எஸ்வி சார் சார் இல்லை அப்படின்னா இந்த படத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு சென்சார் ஆயிருக்காது எஸ்வி சார் சார் மாதிரி ஒரு ஆள் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட்டு படம் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு இது இருக்குமோ அப்படின்னு சாருக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது சார் எஸ்வி சார் சார் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இது வந்து வேற ஏதாவது உள்ள அர்த்தங்கள் ஏதாவது இருக்குமோ அப்படின்னு நான் சொன்னா சார் அவர் வந்து எஸ்வி சார் சார் வந்து ஒரு நல்ல மனசோட தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் வந்து படத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா சார் சார் வந்து ஒரு டவுட்டோட தான் வந்து பார்த்தாரு படம் பார்த்தது ஹாப்பி பார்த்து வெளியில் வந்து அவர் வேற யோசிக்கவே இல்லை படம் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் படம் வந்து உடனே ரிலீஸ் ஆகும் ஓடிடி சர்க்கிட்டு எல்லாமே வந்து 
நல்லபடியா போது கூட இந்த படம் வந்திருக்கு இதை நீங்க ஆதரிக்கிறீங்க அதாவது இதை பேஸ் பண்ண ஒரு படம் சென்சார்ன்றது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சான்றிதழ் தானே அது இந்த படத்துக்கு கிடைச்சிருச்சுல அப்ப இதை யார் தடுப்பா சார் இப்ப நிறைய சந்தங்கள் இருக்கு நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பத்திரிகையாளர் <laughs> 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 என் பேர் ராஜ்குமார் தமிழ் சங்கத்தை சேர்ந்த மீடியால உங்களுக்காக உங்க நம்பர் சங்கத்தின் சார்பாக நார்வே ஆளுக்கு ஒரு சாதம் வந்தாரு <laughs> 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 அவர் சார்ந்த ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ வந்து நான் அவரை இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கேன் வந்து டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட அது தவிர நான் உங்களுக்கு மீடியாவுக்கு தெரியலாம் அவர் சொன்னது இன்றைக்கு பதினான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு நீங்க சொன்னதுக்கான சரியான பதில் பதினான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு இளம் சார்ந்த கதைகளுக்கான ஒரு பொது வழி சர்வதேச ரீதியில வந்து உருவாகி வருது புரியுத நான் கேட்கற வேலை சொல்லுங்க அதாவது இந்த படம் வந்து இந்த கதைகள் வந்து இனிமே வரப்போகுது ஏன்னா என்னுடைய மக்களுக்கு உழைக்கப்பட்ட அநீதி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் என்ன நடந்து என்று கடந்த காலங்கள்ல நிச்சயமாக இது போன்ற படங்கள் பல படங்கள் இந்த வீரத்தின் மகன் படத்துக்கு பிறகு நிறைய படங்கள் வருவதற்காக காத்திருக்கின்றன அதாவது உலகம் முழுவதும் பல நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ள கர்நாடகில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கனடா பல ஆஸ்திரேலியா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக வந்து யூஎன்ல ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்துல கூட இந்த படம் திரையிடப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப முந்தி ஒரு என்ன சொல்றது ஹாலிவுட்ல உள்ள ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இந்த கதை எடுப்பா தாங்கள் பிச்சு போன போனாலே நிப்பாடிடுவாங்க சொல்லி இது வெற்றி மாறம் சொன்னது